ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டுடி ஜோ ஸ்டான்லி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த சீரீஸ் வந்து அஜாக்ஸ் அஜாக்ஸ்னா அசிங்கிரனைஸ்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் எக்ஸ்எம்எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீரீஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டை எப்படி ப்ராமிஸ் மூலிமா இன்னும் நல்லா நம்ம வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் தென் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ மாடர்ன் வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் அதிகமாக ஃபெச்னா என்ன ஃபெச் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபைனலாக ஆக்சியோஸ் அப்படின்ற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜ் எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸ்எம்எல் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இது ஷார்ட் ஃபார்மாக எக்ஸ்ஹெச்ஆர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ப்ரௌசர் ஏபிஐ இந்த ஏபிஐ நீங்கள் ப்ரௌசர் மூலியமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலியமா எந்த சர்வருக்கு வேணாலும் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஹைப்பர் டெக்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நீங்கள் சர்வரில் இருந்து டேட்டாவை அசிங்கிரனைஸ் மூலியமா நீங்கள் ஃபெச் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் இதோட மெயின் யூசேஜ் சர்வரில் இருக்க டேட்டாவை அசிங்கிரனைஸ் மெத்தட் மூலியமா நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலியமா நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் தென் இதோட முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எந்த டேட்டா எடுக்கிறீங்களோ அந்த டேட்டா நீங்க ஹோல் பேஜுமே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி லோட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி நீங்க லோட் பண்ணலாம் நீங்க ஃபேஸ்புக்ல எடுத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபேஸ்புக் வெப் பேஜ் நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சென்டர் பிளாக் போஸ்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மெதுவா உங்களுக்கு லோட் ஆகுமே தவிர ஹோல் பேஜுமே உங்களுக்கு லோட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இந்த எக்ஸம்எல் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் மூலியமா சர்வர்ல இருக்க டேட்டாவை என்டையர் பேஜுமே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாம என்பிள் பண்ண முடியும் டேட்டாவை லோட் பண்ண முடியும் இதுதான் இது ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்வான்டேஜ் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் அஜாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அசிங்கிரனைஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் எக்ஸம்எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இந்த எக்ஸம்எல் நம்ம எக்ஸம்எல்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோமான்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸம்எல்ல ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ யாரும் எக்ஸம் எக்ஸம்எல் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஜேசனுக்கு மாறிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸம்எல் டைப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தென் அதுக்கப்புறம் ஜேசன் வந்தோடனே எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக போச்சு இப்போ எல்லா வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் வெப் டெவலப்பர்ஸும் ஜேசன் டைப் ஆஃப் டேட்டா தான் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம சிம்பிளாக ஒர்க் பண்ணுறது அண்ட் தென் அதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நான் சர்வரில் சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆக்சுவலி லோக்கலில் தான் இருக்குது இன்கேஸ் ஆன்லைன் சர்வரில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வெப் பேஜில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அதை எப்படி எக்ஸ் எக்ஸம்எல் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் மூலிமா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுக்காக நான் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் எந்த கோடுமே இல்லை பிளாங்காக இருக்குது கீழே வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டாக ஒன்று போட்டுட்டு அதுக்கான ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு பட்டன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கான அவுட் புட் வரணும் தட் ஈஸ் இந்த ஃபைலை ரீட் பண்ணி அதை டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு பட்டன் டேக் ஒன்று நான் போட்டுக்கிட்டேன் இதில் கெட் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு நேம் ஒன்று நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் போதும் நமக்கு அந்த டேட்டா எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் தட் ஈஸ் இந்த சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் இருக்க டேட்டா எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஐடி நேம் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ரொம்ப அழகாக நீங்கள் இதை கெட் பண்ண முடியும் ஸோ பிடிஎன் கெட் அப்படின்ற ஒரு ஐடி நேம் ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ஐடியை நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் செலக்ட் பண்ணுறேன் கான்ஸ்டன்ட் பிடிஎன் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி இந்த ஐடி நேம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் பட்டன் கூட வச்சுக்கோங்க தப்பு இல்லை ஸோ பிடிஎன் அப்படின்ற இந்த ஐடியை வச்சு இந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கால் ஆகணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் எனக்கு சர்வரில் போயிட்டு அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் 
இப்ப நீங்க டேட்டா பேஸா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கெட் மெத்தட் போஸ்ட் மெத்தட் பேட்ச் டெலிட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹெச்டிபி மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப டேட்டாவை நான் கெட் பண்றதுனால கெட் மெத்தட் மூலியமா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்எச்ஆர் அப்படின்ற இந்த ஒரு வேரியபிளில் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலியமா ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுங்க இது பார்த்தா ஓப்பன் அப்படின்னு ஒன்னே டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இது ஜஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் தான் என்னென்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டராக எந்த மெத்தடில் நீங்கள் பாஸ் பண்ண போகிறீங்க சர்வருக்கு இந்த ரிக்வஸ்ட்டை நான் கெட் மெத்தடில் பாஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு டேட்டா அங்கேருந்து எனக்கு இங்கே வரணும் சரி அந்த சர்வர் லொக்கேஷன் என்ன நம்ம ஃபைல் நேம் என்ன கொடுத்துருக்கோம் சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கோங்க செகண்ட் பேராமீட்டர் மூணாவது பேராமீட்டர் ஆப்ஷனல் அது என்னென்னா அசிங்கரனைஸ் மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் டிஃபால்ட்டாக ட்ரூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க பழைய ஸ்டைலில் நம்ம ஆன் ரெடி ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் அப்படின்ற ஈவெண்ட்டில் நம்ம அந்த டேட்டாவை கெட் பண்ணலாம் அதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இந்த ரெடி ஸ்டேட் ஈவெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோன்ற வேல்யூ வந்தால் அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து இன்சுலேஷனும் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்ன்ற வேல்யூ வந்தால் டேட்டா பேஸ் நம்ம சர்வரோட கனெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதே டூன் வந்தால் அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து சர்வருக்கு ரிசீவ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் த்ரீனா அந்த சர்வர் அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து சர்வர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஃபோர்னா அந்த ரிக்வஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆகி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சர்வர்லேருந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் நீங்கள் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த இடத்துல நீங்கள் எக்ஸ்எச்ஆர் ஆப்ஜெக்டுக்கு இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்எச்ஆர் டாட் ஆன் ரெடி ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் அப்படின்ற இந்த ஈவெண்ட்டை கால் பண்ணுறேன் இந்த ஈவெண்ட்டில் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று அசைன் பண்ணுறேன் இதை இப்போ நம்ம எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் கன்சோல் டாட் லாகில் நீங்கள் இன்ஷியலாக வந்து இதோட ரெடி ஸ்டேட்டை நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் பாருங்கள் கூடவே ரெடி ஸ்டேட் பக்கத்துலேயே நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் கமா எக்ஸ்எச்ஆர் டாட் ரெடி ஸ்டேட் இந்த ரெடி ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு ஜீரோவாக இருந்தால் இன்னும் வந்து இன்சலைஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஒன்னாக இருந்தால் சர்வரோட கனெக்ஷன் வந்துருச்சு தென் டூவாக இருந்தால் சர்வருக்கு அந்த நாம் கொடுத்த ரிக்வஸ்ட் போயிடுச்சு த்ரீயாக இருந்தால் சர்வர் அந்த ரிக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுது ஃபோராக இருந்தால் அந்த ரிக்வஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகி நமக்கு ரெஸ்பாண்டாக கிளைண்ட்டுக்கு நமக்கு வந்துடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஃபோரை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் இஃப் எக்ஸ்எச்ஆர் டாட் ரெடி ஸ்டேட் நீங்கள் எக்ஸ்எச்ஆரும் போடலாம் அல்லது திஸ்ன்னு போடலாம் திஸ்ன்னு போட்டால் கூட எதாவது மீனிங்கு ஸோ ரெடி ஸ்டேட் வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கணும் ஃபோராக இருக்கணும் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா அப்போ சர்வர்லேருந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதில் சர்வர்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வருதுன்னா ஹெச்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் கோடுன்னு ஒன்று இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட்னு வந்ததுன்னா கரெக்டாக நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் வந்துருச்சு ஃபோர் நாட் த்ரீனா ஃபர்பிடன் ஃபர்பிடன்னா நீங்கள் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஃபோர் நாட் ஃபோர்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டேட்டஸ் கோடாக நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இஃப் எக்ஸ்எச்ஆர் டாட் ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா எல்லாமே கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் வந்த டேட்டாவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் பாருங்க கன்சோல் டாட் லாக் போடலாம் அல்லது டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட் போடலாம் நான் டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட் போடுறேன் டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட்டில் அந்த எக்ஸ்எச்ஆர் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இருக்க ரெஸ்பான்ஸ் டெக்ஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இன்கேஸில் இது ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா எல்ஸ் அந்த எரர் அந்த எரர் ஸ்டேட்டஸை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் கன்சோல் டாட் எரர் இதில் என்ன எரரோ அந்த எரரை நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு வேரியபிள் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ்எச்ஆர் டாட் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அதில் வந்துச்சு இன்கேஸ் ஃபோர் நாட் த்ரீ வரலாம் ஃபோர் நாட் ஃபோர் வரலாம் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் தென் என்ன மெசேஜ் வந்தது அப்படிங்கிறத ஸ்டேட்டஸ் டெக்ஸ்டில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்எச்ஆர் டாட் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் இப்போ இதை சேவ் பண்ணியாச்சு நான் பாருங்கள் கன்சோல் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ சர் இப்போ நான் கிளைண்ட்லேருந்து சர்வருக்கு நான் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிக்வஸ்ட் போயிடுச்சு போயிட்டு நமக்கு என்னாவும் அங்கேருந்து நமக்கு ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரெஸ் ரெஸ்பாண்ட் நமக்கு பண்ணும் ஓகேங்களா
டூ த்ரீ ஃபோரை மட்டும்தான் இது ஹேண்டில் பண்ணும் ஒன்றுனா அது லோட் ஆகும்போதே கனெக்ஷன் டேட்டாபேஸோட கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுச்சு சரி சர்வரோட கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டேட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை தூக்கி ஒரு தடவை நீங்கள் வெளியே பிரிண்ட் பண்ணால் போதுமானது பாருங்கள் இப்போ கெட் டேட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கரெக்டாக வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஃபோர்த்து ஸ்டேட் வரும்போது நமக்கு நீட்டாக நமக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு சரி இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிச்சு ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்துருச்சு ஃபோர்த்து பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலே இல்லைன்னு ஃபோர் நாட் ஃபோர் எரர் வந்திருக்கு எங்கே கேட்ச் பண்ணியிருக்கு இந்த எல் ஸ்பாட்டில் கேட்ச் பண்ணியிருக்கு நான் சொன்னேன் ஹெச்டிடிபி அக்சஸ் கோடில் வந்து இப்போனா டூ ஹண்ட்ரட் வந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபோர் நாட் த்ரீ ஃபர்பிடன் ஃபோர் நாட் ஃபோர் அந்த மாதிரி ஃபைலே இல்லைன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் ஃபோர் நாட் ஃபோர் எரர் கேட்ச் ஆகி நமக்கு பக்காவாக இந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு இதை நான் கரெக்டான நேம் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு இந்த எரர் வராது நீட்டாக சர்வர்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட் போட்டதுனால இந்த டாக்குமெண்ட்டில் நமக்கு அழகாக நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு அல்லது கன்சோலில் கூட நீங்கள் போட்டு பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலை எப்படி நம்ம சர்வர்லேருந்து ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக நான் வந்து இந்த ஒரு சிம்பிளான கோவில் நான் போட்டிருக்கேன் இது பழைய ஸ்டைல் சரி இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் ஸ்டைலில் இந்த சேஞ்ச் ஈவெண்ட் இல்லாமல் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் இல்லாமல் எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த எக்ஸம்பிள் ஹெச்டிடி ரிக்வஸ்ட்டு இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க ஃபெச் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம போக போக நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ இதில் நம்ம லேட்டஸ்ட் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டைல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸம்பிள் ஹெச்டிடி ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது கரெக்டு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கரெக்டு தான் நீங்கள் ரெடி ஸ்டேட்டும் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் தப்பு கிடையாது ஆனால் இந்த இடத்துல ஆன் சேஞ்ச் ஆன் ரெடி ஸ்டேட் சேஞ்சுக்கு பதிலாக ஆன்லோட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது அதை நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஆன்லோடு ஆன்லோடு நான் போட்டுட்டேன் தென் இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன்று தான் இது நீங்கள் எதுவும் நீங்கள் மாற்ற தேவையில்லை தென் இதில் அடிஷ்னலாக ரெண்டு ஈவெண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஈவெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது இப்போ நீங்கள் பல்காக ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூசர் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராக்ரஸ் பார் மாதிரி போடலாம் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராக்ரஸ் பார் இந்த ஆன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்ற இந்த ஈவெண்ட்டில் நீங்கள் போடலாம் நீங்கள் பாருங்கள் கீழே அந்த பர்டிகுலர் கோட் நான் டைப் பண்ணுறேன் அதே எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஜெக்டில் ஆன் ப்ராக்ரஸாக இருக்கும்போது நான் ஜஸ்ட் கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு லோடர் மாதிரி போட்டோ ஒரு ஸ்பின்னர் மாதிரி போட்டோ நீங்கள் பாடியில் லோட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் டேட்டா பேஸில் இந்த டேட்டா ரிசீவ் ஆனோன்னே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு போகிற மாதிரி நம்ம இதுக்கான கோடிங் எழுத முடியும் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் தென் இதில் ஆன் எரர் அப்படின்ற ஒரு ஈவெண்ட்டும் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலாம் இன்கேஸ் இது வந்து சர்வர் தப்பான டொமைனாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு கிராஷ் ஆகிடும் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கிராஷ் ஆகிடும் ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராம் கிராஷ் ஆகாது கரெக்டாக இந்த இடத்துல எரர் கேட்ச் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கலரில் இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிவிடும் சரிங்களா இப்போ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் சேம் எனக்கு அதே மாதிரியே பாருங்கள் ஒன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம ரெஜிஸ்டர்ட் ஈவெண்ட் இதில் நம்ம போடும்போது நமக்கு ஒன் வந்து லோட் ஆகும்போது வந்துருச்சு டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரே ஸ்டேட் ஈவெண்ட்லேயே நமக்கு எல்லாமே வந்துச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நமக்கு ஆன் லோட் அப்படின்ற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்டில் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும்தான் வருமே தவிர டூ அண்ட் த்ரீ ஸ்டேட்டஸ் வராது இந்த த்ரீ ஸ்டேட்டஸ் எங்கேருந்து வருது ஆன் ப்ராக்ரஸில் தான் உங்களுக்கு த்ரீ ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே ஃபோராக நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா பை டிஃபால்ட்டாக அது ஃபோராக இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே வரும் இல்லைன்னா வராது ஓகேங்களா இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுக்கும் சேம் அவுட் புட் தான் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட் டீஃபால்ட்டாக இது விட்டுருங்க டீஃபால்ட்டாக நமக்கு வந்துடும் ஏன்னா
இதுக்கப்புறம் வந்து லேட்டஸ்டான இந்த ஒரு டெக்னிக் மூலிமா ஈஸியாக நம்ம எந்த ஃபைல் வேணாலும் நீங்கள் ரீட் பண்ண முடியும் இதை நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் சரி இன்கேஸ் சர்வரில் ஜேசன் டாக்குமெண்ட் இருந்தால் அதை எப்படி ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் நான் ஜேசன் ஃபைல் ரீட் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு தனியாக ஒரு மெத்தட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பேசிக்காக ஹெச்டிஎம்எல் கோட் இருக்குது இதில் ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஒரு பட்டன் போட்டிருக்கேன் ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பட்டனுக்கு பிடிஎன் அப்படின்ற ஐடி கொடுத்தாச்சு இதில் ஒரு புது ஈவெண்ட் கிளிக் ஈவெண்ட் கொடுத்து லோட் ஃபைல் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே தான் அந்த கோடிங் நான் பண்ண போகிறேன் சரி நம்ம சர்வரில் அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் டிபி டாட் ஜேசன் அப்படின்ற இந்த ஜேசன் ஃபைல் இருக்குது இதில் ஒரு அஞ்சு பிளாக் எனக்கு இருக்குது இந்த அஞ்சு பிளாகை நம்ம ரீட் பண்ணி நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எப்பவும் போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பேசிக்காக ஒரு எக்ஸம்பிள் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க தென் அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இந்த ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக நீங்கள் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து கெட் மெத்தட் நம்ம இருக்க டேட்டாவை கெட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபைல் நேம் என்ன டிபி டாட் ஜேசன் அப்படின்ற அந்த ஃபைல் நேம் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் தென் இது அசிங்கிரனைஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ட்ரூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க இன்கேஸ் வேறு ஏதாவது ஒரு சர்வரில் இருக்குது வேறு டொமைனில் இருக்குன்னா அந்த அட்ரஸ் இங்கே கொடுங்க நீங்கள் அந்த யூஆரில் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் தென் இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ்ஹெச்ஆரோட ஆன்லோட் ஈவெண்ட்டை நான் கால் பண்ணுறேன் ஆன்லோட் ஈவெண்ட்டை கால் பண்ணி இதில் ஒரு அனோனம் இது ஒரு இதில் ஒரு அனோனமஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து அசைன் பண்ணலாம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா இஃப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எனக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் திஸ் டாட் ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் திஸ்ன்னு போடலாம் அல்லது எக்ஸ்ஹெச்ஆர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமும் போடலாம் இது டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு யூ எனக்கு அங்கேருந்து வந்த டேட்டா அங்கேருந்து வந்த டேட்டாவை நான் பிரிண்ட் பண்ணும் ரெஸ்பான் டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ கன்சோல் டாட் லாகில் நம்ம வந்து டேட்டா நம்மளோட சர்வர்லேருந்து வந்த அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ஹெச்ஆர் ஆப்ஜெக்ட் அல்லது திஸ்ன்னு கூட போடுங்க தப்பு கிடையாது திஸ் டாட் ரெஸ்பான்ஸ் டெக்ஸ்ட்னு இருக்கு பாருங்க ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க இதை பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இன்கேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லைனா வேற ஏதாவது எரர் இருக்கும் ஸோ அது என்ன எரருங்கிறத எல்ஸ் பாட்டில் நீங்கள் சிம்பிளாக கன்சோல் டாட் எரரில் ஹெச்டிபி என்ன ஸ்டேட்டஸ் வந்திருக்கு அண்ட் தென் அது அதோட ஸ்டேட்டஸ் டெக்ஸ்ட் என்ன வந்திருக்குங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஏதாவது வந்து எரர் இருந்ததுன்னா அந்த எரர் ரொம்ப அழகாக நமக்கு இங்கே கால் பண்ணிவிடும் இப்போ இதில் என்னென்னா நான் வந்து இந்த டேட்டாவை ரிஸ் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன்னா இன்கேஸ் இந்த யூஆர்எல்ல வேறு ஏதாவது எரர் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே போட்டிருக்க மாதிரி ஆன் எரர் ஈவெண்ட்டை நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ப்ராக்ரெஸ் ஆகும்போது இந்த ஈவெண்ட்டை கால் பண்ணலாம் நீங்கள் ப்ராக்ரெஸ் பார் வேணும் அப்படின்னா லோட் பண்ணுறதுக்கு கால் பண்ணலாம் தென் ஃபைனலாக நீங்கள் சர்வருக்கு சென்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன் அதே தான் ஸோ சிம்பிளாக அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் கீழே பேஸ் பண்ணிடுறேன் இதில் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் இந்த கெட் டேட்டா ஃபங்க்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் எனக்கு ப்ராசஸ் ஆச்சு ப்ராசஸ் ஆகி எனக்கு அந்த டேட்டா அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு பாருங்கள் ஆனால் இந்த டேட்டா எனக்கு ஜேசன் டேட்டா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக பாருங்கள் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்படி ப்ரிண்ட் ஆக வேணாம் அப்படின்னா இந்த ஜேசன் டேட்டாவை ஜேசன் டாட் பார்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது ஜேசன் ஆப்ஜெக்டாக நம்ம மாற்றிக்க முடியும் பாருங்கள் இது கன்சோலில் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா கான்ஸ்டன்ட் டேட்டா ஈக்குவல் டு ஜேசன் டாட் பார்ஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் நமக்கு இதில் வந்து அந்த ரெஸ்பான் டெக்ஸ்ட் திஸ் டாட் ரெஸ்பான் டெக்ஸ்ட்னு போடாதீங்க ரெஸ்பாண்ட் அப்படின்றத கொடுங்க போதும் தென் இதை நான் கன்சோல் டாட் லாகில் அந்த டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் நார்மலாக ஃபஸ்ட் எனக்கு இங்கே கன்சோல் வந்து பாருங்கள் ரெஸ்பான் டெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டாக வந்துருச்சு கீழே பாருங்கள் எனக்கு ஆப்ஜெக்டாக எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அந்த ரெஸ்பாண்ட் ஆப்ஜெக்டாக எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகி நீட்டாக பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இதை வச்சு நம்ம எந்த ப்ராசஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்கேஸ் ஏதோ ஒரு ஐடி இருக்குன்னா அந்த ஐடியை நம்ம வந்து அழகாக வந்து பாப்புலேட் பண்ணி மேலே டிஸ்பிளே பண்ணால் நம்ம வைக்க முடியும் சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அழகாக காட்டிக்கலாம் இப்போ இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கு பதிலாக நான் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகிறேன்
அந்த பிளாகோட ஹெட்டிங் ஸோ டாலர் போஸ்ட் டாட் டைட்டில் தென் அது கீழே ஒரு பி டேக் ஒன்று போட்டுக்கோங்க டாலர் போஸ்ட் டாட் பாடி அந்த பாடி டெக்ஸ்ட் என்னவோ அது பிரிண்ட் ஆகிடும் பாடி தானே இருக்குது ஆமாம் பாடி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே பாருங்கள் டேட்டா டாட் ஃபார் இச் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வருது டேட்டா வந்து ஃபார் இச் வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது இது ஏன் அப்படி சொல்லுது இந்த இடத்துல வந்து ரெஸ்பாண்ட் வந்து பாருங்கள் போஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரைவாக வந்திருக்கு பாருங்க இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டேட்டா டாட் போஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ கரெக்டாக வந்துடும் பாரு கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹெட்டிங் எனக்கு ஜேசன் ஃபைல் இருந்து அழகாக ரீட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் பாருங்கள் பக்காவாக ஹெட்டிங் அதுக்கு வேல்யூ ஹெட்டிங் வேல்யூ ஹெட்டிங் வேல்யூ பார்த்திங்களா பக்காவாக வந்துருச்சு ஸோ இந்த கோடை பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக ஒரு பட்டன் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அது கீழே ஒரு டிவ் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஈவெண்ட் கிளிக் ஈவெண்ட்டில் லோட் ஃபைல் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது அது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வருது எக்ஸம்பிள் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் கெட் மெத்தடில் டிவி டாட் ஜேசன் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஜேசன் ஃபைலை சர்வர்லேருந்து எனக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் தென் அசிங்கனைஸ் ஃபங்க்ஷனால் ட்ரூங்கிறத கொடுத்தாச்சு இது வந்து என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் வந்து லோட் ஆன உடனே எனக்கு சர்வர்லேருந்து எனக்கு டேட்டா ரிசீவ் ஆன உடனே ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் டெக்ஸ் என்னன்ற பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அது ஜேசன் ஃபைல் நமக்கு என்னவாக பிரிண்ட் 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 ஆகும் எனக்கு இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபைலாக எனக்கு இங்கே பிரிண்ட் ஆகும் பாருங்கள் மேலே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபைலாக உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரிங் ஃபைலை ஜேசன் டாட் பார்ஸ் போட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இதில் பாருங்கள் போஸ்ட்டு தான் நம்மளோட அரே வெரியபிள் அதனால் அந்த டேட்டாவில் இருக்க போஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஃபார் இச் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு போஸ்ட்டாக எடுத்து இந்த அவுட்டர் டாட் அவுட்புட் டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற இந்த டிவில் பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் டேட்டா ரொம்ப அழகாக கெட் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை அழகாக இங்கே ரெண்டர் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு சரி கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஜேசன் டாட் பார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக போடணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக போடணும் ஏன்னா அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் வரும் இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்காக எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் நான் நான் இந்த மாதிரி போட மாட்டேன் நான் எனக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி என்னோடய எக்ஸ்ஹெச்ஆரோட டாட்டு இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்கூட்டியே நம்ம இதுக்கிட்ட சொல்லிடலாம் எப்படி சொல்லலான்னா இது ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகிற டைப் வந்து ஜேசன் சொல்லணும் ஸோ அப்போ ரெஸ்பாண்ட் டைப் ஈக்குவல் டு நீங்கள் முன்னாலேயே இங்கே ஜேசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜேசனாக கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் வேணால் நான் இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இதை பாருங்கள் நான் கன்வெர்ஷன் எதுவும் பண்ணலை நான் டேரெக்டாக அப்படியே திஸ் டாட் ரெஸ்பான்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு இதில் பாருங்கள் இன்வாலிட் ஏரர்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வருது மேபி நான் எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே பண்ணியிருக்கேன் லைன் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ஆ இங்கே பாருங்கள் இது நம்ம பை டிஃபால்ட்டாகவே இந்த இடத்துல நம்ம ஜேசன் சொல்லியாச்சு நம்ம ஜேசன் டைப்பாக தான் வரப்போகுது சொல்லியாச்சு ஆனால் நீ நீங்கள் போய் இதை இதை இந்த ரெஸ்பாண்டை போய் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தெரியாது அப்போ இதை நீங்கள் கமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் ப்ராக்ரெஸ் ஆகி எனக்கு வரும்போதே பாருங்கள் எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வந்துருச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டை அழகாக பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல அவுட்புட்டில் நீட்டாக நான் ரெண்டர் பண்ணி நான் காட்டிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டேட்டா பேஸ்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து அழகாக நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிக்க முடியும் இது நான் சர்வர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டிருக்கேன் இது லோக்கல் சர்வரில் தான் லோக்கல்லேருந்து உங்களுக்கு வந்துருச்சு இன்கேஸ் ஆன்லைன் சர்வர் ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட் இருந்தால் அந்த டேட்டாவும் நீங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்த
ஆன்லைனில் போயிட்டு இந்த சர்வரில் இருக்கிற இந்த ஜேசன் டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு பார்ஸ் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வருது இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டேட்டா கரெக்டாக வந்துருச்சு ஆனால் ஃபார் இச் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே நம்ம போஸ்ட்னு ஒரு அறையில் வச்சுருந்தோம் இங்கே போஸ்ட்ன்ற அறை கிடையாது டேட்டாவில் தான் வருது அப்போ இந்த போஸ்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சேவ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் பக்காவாக வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் பாருங்கள் அந்த நூறு போஸ்ட்டும் பாருங்கள் நமக்கு அழகாக ரெண்டர் ஆகி அங்கேருந்து நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக எந்த ஜேசன் டேட்டா வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் இன்கேஸ் நீங்கள் நியூஸ் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறீங்க இல்லை எனக்கு வெதர் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது பழைய டெக்னிக்கு அதுவும் இல்லாமல் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இது இன்னும் நல்லா நீங்கள் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிடிபி ரிக்வஸ்ட்டை ப்ராமிஸ் மூலியமாக நீங்கள் பண்ணலாம் அதுவும் நல்ல விஷயம் ஆனால் அதை தவிர அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபிட்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆக்ஸ் யூஸ்க்கு மாட்டாங்க அது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜ் அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் தாராளமாக நம்மளோட ரியாக்ட்லேயும் நோ ஜிஎஸ் ப்ராஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பேசிக்காக எப்படி எக்ஸம்எல் ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் பழைய ஸ்டைலில் ஆன் ரெடி ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஈவெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த மெத்தடுன்னு பார்க்கும்போது ஆன் லோட் ஆன் ப்ராக்ரஸ் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் சர்வரில் இருந்து டேட்டாஸை எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறது ஒரு ஃபைலாக இருந்தால் அந்த ஃபைலை எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் தென் ஜேசன் ஃபைல் டேட்டாவை எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறது அல்லது தேர்ட் பார்ட்டி ஜேசன் டேட்டாஸ் இருந்தால் அதை எப்படி நம்ம சர்வருக்கு நம்ம சர்வர்லேருந்து இங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதை போக போக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம ஃபெச் யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்ஸ் யூஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராமிஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் கோர்ஸ் வந்து உடிமையில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணி ப